praise be to god and uh, thank you uncle david elaya kartrige stotra untagli matto david elaya uncle varigu saha vandane velu thank you once again to uh, all the organizers of this particular conference for inviting me here to share the word of god ee nirdeshtavadantaha sammelanannu aayojisidanta ella aayojakarige nanu nilli aahvanisida koskaravagi nanu vandistene uh also thanks to everyone who's uh, come here online to listen to god's word devara vakyavannu kelodukoskaravagi ee online alli bandiruvanta nimellarigu saha vandane velu as i look through the list there are a lot of familiar names so hello to everyone nanage bahala chiraparichitavadanta hesrugala ondu dodda pattiye ide ellarigu saha hello embadagi heltene so uh yesterday we looked at living on the edge of eternity nenidina ನಿತ್ಯತ್ವದ ಯುಗದಲ್ಲಿ ಜೀವಿಸುವಂತಹ ವಿಷಯದ ಕುರಿತಾಗಿ ನೋಡುತ್ತಾ ಬಂದೆವು ಟುಡೇ ವಿ ವಿಲ್ ಬಿ ಲುಕಿಂಗ್ ಅಟ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಸಿಮಿಲರ್ ಟಾಪಿಕ್ ಈ ದಿನವೂ ಸಹ ಅದಕ್ಕೆ ಸರಿ ಸಮಾನವಾಗಿರುವಂತಹ ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿರುವಂತಹ ವಿಷಯವನ್ನೇ ನೋಡಲಿಕ್ಕಿದ್ದೇವೆ ಬಿಕಾಸ್ ದ ಥೀಮ್ ದಟ್ ವಿ ವಿಲ್ ಬಿ ಡೀಲಿಂಗ್ ವಿತ್ ಅವರ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಬೀನ್ ಡೀಲಿಂಗ್ ವಿತ್ ಯೆಸ್ಟ್ ಡೇ ಅಂಡ್ ಟುಡೇ ಇಸ್ ದಿ ಎಂಡ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಇಸ್ ಅಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಈ ದಿನ ಮತ್ತು ನೆನ್ನೆ ದಿನ ನಾವು ಬಗೆಹರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಂತಹ ಅಥವಾ ಧ್ಯಾನಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಂತಹ ವಿಷಯ ಎಲ್ಲವುಗಳ ಅಂತ್ಯವು ಹತ್ತಿರವಾಗಿದೆ ಓಕೆ ಸೊ ಲೆಟ್ ಮಿ ಶೇರ್ ಮೈ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಹಿಯರ್ ಅಂಡ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಜಸ್ಟ್ ಫಾರ್ ಯು ಟು ಬಿ ಹೆಲ್ಪ್ ಇನ್ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ದಿ ಔಟ್ ಲೈನ್ ಆಸ್ ವಿ ಲುಕ್ ಅಟ್ ಅ ಬೈಬಲ್ ಪ್ಯಾಸೇಜ್ ದೇವರ ವಾಕ್ಯದ ಭಾಗಗಳನ್ನು ನಾವು ನೋಡಿ ನಾವು ನೋಡಲಿಕ್ಕಿರುವಾಗ ಈ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಅದು ನಿಮಗೆ ಅದನ್ನು ಹಿಂಬಾಲಿಸುವಂತೆ ಅಥವಾ ಅದನ್ನು ಅನುಸರಿಸಲಿಕ್ಕಾಗುವಂತೆ ಇದು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ Okay so today we'll be looking at serving on the edge of eternity. ಈ ದಿನ ನಾವು ನೋಡಲಿಕ್ಕಿರುವಂತದ್ದು ನಿತ್ಯತ್ವದ ಯುಗದ ಅಂತ್ಯದಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಮಾಡುವಂತದ್ದು. Remember yesterday we looked at living on the edge of eternity and how to live for God. ನೆನೆ ದಿನ ನಿತ್ಯತ್ವದ ಯುಗದ ಅಂತ್ಯದಲ್ಲಿ ಜೀವಿಸು ಅಂದ್ರೆ ದೇವರಿಗೋಸ್ಕರವಾಗಿ ನಾವು ಹೇಗೆ ಜೀವಿಸಬೇಕೆಂಬಂತಹ ವಿಷಯದ ಕುರಿತಾಗಿ ನೋಡುತ್ತಾ ಬಂದೆವು. Especially in light of the fact that the end of all things is at hand. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಎಲ್ಲಾ ಸಮಯಗಳ ಎಲ್ಲವುಗಳ ಅಂತ್ಯವು ಹತ್ತಿರವಾಗಿದೆ ಸೊ ಟುಡೇ ವಿ ವಿಲ್ ಬಿ ಲುಕಿಂಗ್ ಅಟ್ ಹೌ ಟು ಸರ್ವ್ ಇನ್ ಲೈಟ್ ಆಫ್ ದ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ದಟ್ ದಿ ಎಂಡ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಇಸ್ ಅಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಎಲ್ಲವುಗಳ ಅಂತ್ಯವು ಹತ್ತಿರವಾಗಿದೆ ಎನ್ನುವಂತಹ ಸತ್ಯಾಂಶದ ಆಧಾರದಲ್ಲಿ ಸತ್ಯಾಂಶದ ಬೆಳಕಿನಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ನಾವು ಸೇವಿಸಬಹುದು ಎಂಬಂತಹ ವಿಷಯವನ್ನ ನಾವು ನೋಡುತ್ತಾ ಬರೋಣ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಫಾರ್ ಆಲ್ ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ಸ್ ಇದೆಲ್ಲ ಕ್ರೈಸ್ತರಿಗೆ but particularly for those of us who are in ministry visheshavagi seve nirbantaha namagoskara so let me begin with an illustration here illi ondu ghatane athwa udahane yondige nanu prarambhisthene now many of you would have heard of something called the great wall of china nimale neekaru china da maha gode embantaha vishayada kurithagi kelisikondirthiri it's a gigantic structure adu bahala ಒಂದು ವಿಸ್ತೀರ್ಣವಾದಂತಹ ಅಥವಾ ಅದ್ಭುತವಾದಂತಹ ಒಂದು ಆಕೃತಿ ಇಟ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಅನ್ ಇಮೆನ್ಸ್ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಮನಿ ಅಂಡ್ ಲೇಬರ್ ಟು ಬಿಲ್ಡ್ ಇಟ್ ಅದನ್ನು ಕಟ್ಟುವುದಕ್ಕೋಸ್ಕರವಾಗಿ ಅದಕ್ಕೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಹಣ ಮತ್ತು ಪರಿಶ್ರಮದ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಸೊ ಇಟ್ ವಾಸ್ ಫೈನಲಿ ಡನ್ ಇಟ್ ಅಪಿಯರ್ಡ್ ಇನ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟಬಲ್ ಅದು ಕಟ್ಟಿದಂತಹ ಕೊನೆಯದಾಗಿ ಕೊನೆಯಾಗಿ ಅದು ಕಟ್ಟಿದಂತಹ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅನಶ್ವರವಾದಂತಹ ಒಂದು ಆಕೃತಿಯೋಪಾದಿಯಲ್ಲಿ ಅದು ಕಂಡು ಬಂತು i said it was it appeared indestructible nobody could destroy it andre anashwaravadantadu adanna yaru kuda nasha madlikke sadhyate illade iruvanta ondu anashwaravadantaha aakrutiyopadili kandu bandu but the enemy could one day breach it adre ondu dina oba shatruvu adanna adanna murilikayitu not by breaking it down adannu odiyudrinda alla or not by going around it ಅಥವಾ ಅದರ ಸುತ್ತಲ ಹೋಗುವುದರಿಂದ ಅಲ್ಲ ಯು ನೋ ಹೌ ದೇ ಬ್ರೀಚ್ ಇಟ್ ಅವರು ಹೇಗೆ ಅದನ್ನು ಒಡೆಯುತ್ತಿದ್ರು ಗೊತ್ತಾ ಬೈ ಬ್ರೈಬಿಂಗ್ ದ ಗೇಟ್ ಕೀಪರ್ಸ್ ಆ ಒಂದು ಗೇಟ್ ಕೀಪರ್ ಅಥವಾ ಕಾವಲು ಗಾವನಿಗೆ ಲಂಚ್ ಅನ್ನು ಕೊಡುವುದರ ಮುಖಾಂತರ ಯು ನೋ ಮೈ ಡಿಯರ್ ಬ್ರದರ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಸಿಸ್ಟರ್ಸ್ ನನ್ನ ಪ್ರಿಯ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿಯರೇ ಈ ಒಂದು ವಿಷಯ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾ ದ ಡೆಸ್ಪರೇಟ್ ನೀಡ್ ಫಾರ್ ಟುಡೇ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಫಾರ್ ಇಂಟೆಲ
ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ವರವರಿತರಾದಂತಹ ಜನರ ಜನರಲ್ಲ ಬಟ್ ಇಟ್ಸ್ ಫಾರ್ ಫೈತ್ಫುಲ್ ಪೀಪಲ್ ಪೀಪಲ್ ಆಫ್ ಇಂಟೆಗ್ರಿಟಿ ಆದರೆ ಯಥಾರ್ಥವಳ್ಳ ನಂಬಿಗಸ್ಥರಾದಂತಹ ಜನರ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ There's a lot happening today in the Christian world that is disappointing. ಈ ದಿನ ಕ್ರೈಸ್ತ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಾ ಇರುವಂತ ಅನೇಕ ವಿಷಯಗಳು ನಮಗೆ ನಿರಾಶೆಯನ್ನ ತರುವಂತದಾಗಿದೆ many christian ministers are failing aneka christian sevakar madagi enisukonnatavaru sodu hogutta iddare many ministries are crumbling down aneka sevegalu urali beelutta ive we hear that somebody we have known for a long time has fallen into sin aneka varshagalinda paapadalli biddu hodutavara kurithagi saa naavu kelutta idde no no i said we hear that people that we have known for a long time have fallen into sin now ಅನೇಕ ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಅಥವಾ ಅನೇಕ ದಿನಗಳಿಂದ ನಾವು ಕೇಳಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಇದ್ದಂತಹ ಜನರು ಪಾಪದಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದಿದ್ದಾರೆ ಪರ್ಹಾಪ್ಸ್ ಬೈ ಬಿ ಫ್ರಾಡಿಂಗ್ ಎ ಚರ್ಚ್ ಒಂದು ವೇಳೆ ಆ ಒಂದು ಸಭೆಯನ್ನು ಸಹ ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅವರು ವಂಚಿಸುತ್ತಾರೆ ಬೈ ಕಮಿಟಿಂಗ್ ಅನ್ ಇಮೋರಲ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಅಥವಾ ಅನೈತಿಕವಾದಂತಹ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಾ ಸಮಥಿಂಗ್ ದೇವ್ ಡನ್ ದರ್ ಇಸ್ ಡಿಸಪಾಯಿಂಟೆಡ್ ಅಸ್ ನಮಗೆ ನಿರಾಶೆಯನ್ನು ತರುವಂತ ಏನೋ ಒಂದು ವಿಷಯವನ್ನ ಅವರು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಥವಾ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಚಟುವಟಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಅವರು ಒಳಗೊಳ್ಳುವುದರ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ಕರ್ತನಾದಂತಹ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತರ ಸುವಾರ್ತೆಗೆ ಗೌರವ ತಂದಿದ್ದಾರೆ ಯು ಮೇ ಔರ್ ಮೇ ನಾಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಪರ್ಸನಲಿ ಎನ್ಕೌಂಟರ್ ಪೀಪಲ್ ಲೈಕ್ ದಟ್ ಒಂದು ವೇಳೆ ನೀವು ಅಂತ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಜನರೊಟ್ಟಿಗೆ ನಿಕಟವಾದಂತ ಅಥವಾ ಅವರೊಟ್ಟಿಗೆ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಹೊಂದಿರಬಹುದು ಅಥವಾ ಹೊಂದಿರದೇ ಇರಬಹುದು ಮೇ ಬಿ ಯು ನೋ ಸಮ್ ಪೀಪಲ್ ಪರ್ಸನಲ್ ಲೈಕ್ ದಟ್ ಆ ರೀತಿಯಾಗಿ ಕೆಲವು ಜನರನ್ನು ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ ಸಾರಿ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿರಬಹುದು ಆ ರೀತಿಯಾಗಿ ಯಾರ ಪರಿಚಯವು ಸಹ ನಿಮಗೆ ಇಲ್ಲದೆ ಇದ್ದಿರಬಹುದು ಬಟ್ ಯು ಅಂಡ್ ಐ ಹಾವ್ ಸರ್ಟನ್ಲಿ ಸೀನ್ ಪೀಪಲ್ ಇನ್ ಮಿನಿಸ್ಟ್ರಿ ಬೈ ಹೂಮ್ ವಿ ಹಾವ್ ಬೀನ್ ಡಿಸಪಾಯಿಂಟೆಡ್ ನನಗೆ ಮತ್ತು ನಿನಗೆ ನಿರಾಶೆ ನಿಂತು ಮಾಡುವಂತಹ ಜನರನ್ನು ನಾನು ಮತ್ತು ನೀವು ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ದೇವೆ ಇಟ್ ಕುಡ್ ಬಿ ಇನ್ ಅವರ್ ಫ್ಯಾಮಿಲೀಸ್ ಒಂದು ವೇಳೆ ಅವರು ನಮ್ಮ ಕುಟುಂಬಗಳಾಗಿರಬಹುದು ಅವರ್ ಇನ್ ಅವರ್ ಚರ್ಚ್ ನಮ್ಮ ಸಭೆ ಆಗಿರಬಹುದು ಅವರ್ ಇನ್ ಅವರ್ ನೇಬರ್ಹುಡ್ ನಮ್ಮ ನೆರೆಹೊರೆಯವರ ಆಗಿರಬಹುದು ಅವರ್ ಪರ್ಹಾಪ್ಸ್ ಆನ್ ಟೆಲಿವಿಷನ್ ಅಥವಾ ದೂರದರ್ಶನದ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ಆಗಿರಬಹುದು ಅವರ್ ಪರ್ಹಾಪ್ಸ್ ವೆನ್ ವಿ ಲುಕ್ ಅಟ್ ಅವರ್ ಓನ್ ಲೈಫ್ಸ್ ವಿ ಆರ್ ಡಿಸಪಾಯಿಂಟೆಡ್ ಬೈ ಸಮಥಿಂಗ್ ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ಸ್ವಂತ ಜೀವಿತಗಳನ್ನು ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುವಾಗ ಅದರ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ಒಂದು ವೇಳೆ ನಿರಾಶಿತರಾದಾಗಿರಬಹುದು it could be any personal sin that we've been struggling with athava na horadta irutta yavadadu vaayakthikavadantaha paapam irum something in our heart is crying out this is not the way it ought to be in ministry yena ondu vishaya namma hrudayadalli kogutta ide ee reethiyagi alla neenu seve nirbekada devada so the question comes into our minds namma manasige ondu prashne bartade how should i serve in view of the lord's imminent return kartana shigra barona da belakinalli kartanege nan yav rithile seva madbo or athava what are some of the things i need to do to leave a lasting impact as a servant of the lord kartana sevakadadantaha nan bahala dinagala varege prabhava beeruvantaha jeevitavanna nan yav rithiyagi jeevisthabo uh i see some people annotating on the screen a uh, request not to do it please screen mele kelo ishta idre daya maadi adanna maadbaardu endudagi nanu kelikoluttene all right we'll move forward or athava how do i need to serve so that people would understand that i am really looking forward to the lord's return kattara barutke goskavagi nijavagi nanu kaayta idde ವೇದರ್ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ನನ್ನ ಜೀವಿತದ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ಜನರು ಹೇಗೆ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು ಹೌ ಸರ್ವ್ ಇನ್ ಸಚ್ ವೇ ದಟ್ ಪೀಪಲ್ ವಿಲ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಲುಕಿಂಗ್ ಅಟ್ ಮೈ ಸರ್ವಿಸ್ ಮೈ ಮಿನಿಸ್ಟ್ರಿ ದಟ್ ಐಮ್ ಲುಕಿಂಗ್ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಟು ದ ಲಾರ್ಡ್ಸ್ ರಿಟರ್ನ್ ನನ್ನ ಸೇವೆ ಅಥವಾ ನನ್ನ ಜೀವಿತದ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ನಾನು ಕರ್ತನ ಬರೋಣಕ್ಕೋಸ್ಕರವಾಗಿ ಎದುರು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಜನರು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರವಾಗಿ ನಾನು ಹೇಗೆ ಜೀವಿಸಬೇಕು ಅವ್ರ ಹೌ ವೈ ಸರ್ವ್ ಅಥವಾ ನಾನು ಹೇಗೆ ಸೇವೆ ಮಾಡಬೇಕು ದೀಸ್ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಹಾವ್ ಬಿನ್ ಆನ್ಸರ್ಡ್ ಇನ್ ದ ಫಸ್ಟ
Thessalonica Sabe ge once again please brother. The church in Thessalonica was being told lies about Paul. Paul in Pritagi, Thessalonica Sabe ge Sulugar Hill Patidam. Many people were attacking his integrity. Aneka Janadu Paul and Athartate Pritagi, our Prashtis Tidrata Akramis Tide. And others were attacking his sincerity. They were doing everything to be hostile to the church. And one of the ways to tear up the confidence of the church is by attacking the integrity of the person who found the church. So this group that was attacking Paul may have included Jews and also some Gentiles. You know, the ancient world was full of phony leaders, fake leaders. There were so many fake leaders in the ancient world. So it was easy for the accusers of Paul to throw Paul in the same category. So they said Paul was in ministry for his own personal gain, for his power and position. So the attack was against the integrity of Paul, against the sincerity of Paul. So it was an effort to make the Thessalonian church believe that Paul was a man of wicked intentions. So they were saying that he was a deceptive man like many other leaders. So if you're in ministry, this message is for you and for me. I plead with you to listen to what God has to speak to you and to me this evening. But others of you may say, Brother Ravant, I'm not in ministry. I'm not in ministry. How does it apply to me? But I want to remind you this evening that every believer is in the ministry. Every Christian has ministry responsibilities. If you are a parent, 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 uh, God has given you your children that you are responsible for. So you're responsible for the spiritual well-being. That's your ministry. If you're if you're friends that you're trying to meet and reach with the gospel, that's your ministry. So every Christian is involved in the ministry. And so today's passage will reveal to us three characteristics that a genuine servant of God needs to have. How does a genuine servant of God 
how do we serve in light of the fact that the end of all things is at hand ellavugala antya vartiravagide ennuvantadara aa ondu belakina na hege seve martteve how do i serve in light of the fact that the lord's return is imminent it could happen any moment kartana baronavu shigravagide adu yav sandarbhadalli bekadru saha nadiyabodu emmantaha ondu aadaradalli naan hege seve marttene now paul is writing to the church at thessalonica and he describes these things in chapter 2 verses 1 through 8 of first thessalonians paul in thessalonica varige barita ee vishayagalanna thessalonica varige barada modalne patrike eradane adhyayada 1 rinda 8 rachana varige aathana barivartanagirutane so i will give you the sermon outline so follow along in the outline please and uh, see what the lord has to speak to us this evening nanu aa ondu ಸಂದೇಶದ ಪಕ್ಷಿ ನೋಟವನ್ನು ನಾನು ಕೊಡ್ತೇನೆ ನೀವು ಆ ಪಕ್ಷಿ ನೋಟವನ್ನ ನೀವು ಹಿಂಬಾಲಿಸುವುದಾದ್ರೆ ಕರ್ತನಿ ಸಾಯಂಕಾಲ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಎಂತ ಸಂದೇಶವನ್ನು ಕೊಡ್ತೇನೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ನಾವು ನೋಡಿಕೊಳ್ಳೋಣ ಸೊ ದ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ ದರ್ ಜೆನ್ಯೂನ್ ಸರ್ವೆಂಟ್ ನೀಡ್ಸ್ ಟು ಹ್ಯಾವ್ ಒಬ್ಬ ನಿಜವಾದಂತಹ ಸೇವಕನಿಗೆ ಅಥವಾ ಯಥಾರ್ಥವಾದಂತಹ ಸೇವಕನಿಗೆ ಇರಬೇಕಾದಂತಹ ಮೊದಲನೇ ಗುಣ ಲಕ್ಷಣ ಅನ್ ಅಥೆಂಟಿಕ್ ಸರ್ವೆಂಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಇಮೆನ್ಸ್ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಇನ್ ಗಾಡ್ಸ್ ಪವರ್ ಒಬ್ಬ ನಿಜವಾದಂತಹ ಸೇವಕನಿಗೆ ಅಥವಾ ಅಧಿಕಾರಯುಕ್ತವಾದಂತಹ ಸೇವಕನಿಗೆ ಆತನಿಗೆ ದೇವರ ಶಕ್ತಿಯ ಮೇಲೆ ಆತನು ಆತುಕೊಂಡಂತವನಾಗಿರಬೇಕು ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ದರ್ ಇನ್ ವರ್ಸಸ್ ಒನ್ ಅಂಡ್ ಟೂ ಅದನ್ನ ಒಂದು ಮತ್ತೆ ಎರಡನೇ ವಚನದಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡಬಹುದು ಅ ಟ್ರೂ ಸರ್ವೆಂಟ್ ಆಫ್ ಗಾಡ್ ಡ್ರಾಸ್ ಎ ಸ್ಟ್ರೆಂಗ್ ಫ್ರಮ್ ದಿ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಆಫ್ ದ ಪವರ್ ಆಫ್ ಗಾಡ್ ನಿಜವಾದಂತಹ ದೇವರ ಸೇವಕ ದೇವರ ಒಂದು ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅಲ್ಲಿಂದ ಆತನ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಪಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗುವಂತವನಾಗಿರ್ತಾನೆ now paul ministered in a tough setting with confidence in god's power deva devara mele ittantaha ondu bahalavadantaha bharavasyade paulanu baala kadinavadantaha ondu sthaladalli seve maartta idane and he talks about two small vignettes of his ministry aa paulana seviya eradu vishayagalannu ee bandu bhagadalli maatradtane firstly Paul said he suffered much when he came to Thessalonica. ಮೊದಲಿಗಾಗಿ ಅವನು ತೆಸಲೋನಿಕಕ್ಕೆ ಬಂದಂತ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಬಹಳವಾಗಿ ಹಿಂಸೆಗೊಳಗಾದನು. Look at uh, verse 1 and the first part of verse 2. ಮೊದಲನೇ ವಚನ ಮತ್ತು ಎರಡನೇ ವಚನದ ಮೊದಲನೇ ಭಾಗ. I'll read that in English first and brother Junior will help me with Kannada. Sure. For you yourselves know brothers that our coming to you was not in vain. but though we had already suffered and been shamefully treated at philippi as you know sahodrare navu sumasumage nimallige barallilla vebadannu nimage tilidirva prakara namage philippi pattanadalli himseyu avamano modalu sambhavisidu you remember what happened in philippi philippi ye enaithu embadagi nimage nenpu maadikodru you remember how paul and silas ended up in the prison paula matto sila bi hege ಸೆರೆಯೊಳಗೆ ಅವರು ಹೋದ್ರು ಎಂಬುದಾಗಿ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತು ವೈ ಡಿ ಗೋ ಟು ಪ್ರಸನ್ ಅವರು ಯಾಕೆ ಸೆರೆಮನೆಗೆ ಹೋದ್ರು ಬಿಕಾಸ್ ದೇ ವರ್ ಪ್ರೀಚಿಂಗ್ ದ ವರ್ಡ್ ಆಫ್ ಗಾಡ್ ದೇವರ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಅವರು ಸಾರುತ್ತಾ ಇದ್ದರಿಂದ ದೇ ಹ್ಯಾಡ್ ಕನ್ಫ್ರಂಟ್ ದ ಕಿಂಗ್ಡಮ್ ಆಫ್ ಡಾರ್ಕ್ನೆಸ್ ಅವರು ಆ ಒಂದು ಕತ್ತಲೆ ಅಥವಾ ಅಂಧಕಾರದ ರಾಜ್ಯದ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಇದ್ದರು ಅಂಡ್ ದೇ ಡಿಸ್ಪೋಸಸ್ ದ ಗರ್ಲ್ ಆಫ್ ಅ ಡೀಮನ್ ದಟ್ ಶಿ ಹ್ಯಾಡ್ ಅವರು ಒಬ್ಬ ಹುಡುಗಿ ದೇವದಿಂದ ಹಿಡಿದಂತ ಹುಡುಗಿಗೆ ಆ ಒಂದು ದೇವದಿಂದ ಬಿಡಿಸಿದರು and they got great uh, they caused great trauma to her owners who were trying to make a lot of money through her aake mukhantravagi haravannu maartta idanta aake yajamanige ondu dodda adantha nashtavanu runt maadi and paul says they were mistreated in two ways there alli eradu reetiyalli avaru bahalavagi ondu bahalavagi avaru bahala himsal patrabadagi athane helutane firstly he uses the word suffered we suffered much ಮೊದಲಾಗಿ ಅವರು ಉಪಯೋಗಿಸುವಂತಹ ಒಂದು ಪದ ನಾವು ಬಹಳವಾಗಿ ಹಿಂಸೆಗೊಳಗಾದೆವು ಸೊ ಸಫರಿಂಗ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಪ್ರೈಮರ್ಲಿ ಟು ಡೂ ವಿತ್ ಫಿಸಿಕಲ್ ಅಬ್ಯೂಸ್ ದಟ್ ದೇ ವೆಂಟ್ ಥ್ರೂ ಹಿಂಸೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳುವಾಗ ಶಾರೀರಿಕವಾದಂತಹ ವೇದನೆಯನ್ನು ಅವರು ಅನುಭವಿಸಿದರು ಯು ರಿಮೆಂಬರ್ ದೇ ವರ್ ಫಿಸಿಕಲ್ ಅಬ್ಯೂಸ್ ಅಂಡ್ ದೆನ್ ದೇ ವರ್ ಪುಟ್ ಇನ್ ಟು ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮೊದಲಾಗಿ ಅವರು ಶಾರೀರಿಕವಾಗಿ ಅವರನ್ನು ಹಿಂಸಿಸಿ ನಂತರ ಅವರನ್ನ ಸೆರೆಮನೆಯೊಳಗೆ ಹಾಕಿದ್ದು ನಿಮಗೆ ನೆನಪಿದೆಯಾ ಸೆಕೆಂಡ್ಲಿ ಪಾಲ್ ಇಸ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ದ ವರ್ಡ್ಸ್ ಶೇಮ್ಫುಲಿ ಟ್ರೀಟೆಡ್ ಮತ್ತು ಎರಡನೇದಾಗಿ ಅವಮಾನವು ಎಂಬುದಾಗಿ ಅತ್ತ ಹೇಳುತ್ತಾನೆ ಅವಮಾನವನ್ನು ಅವರು ಉಂಟು ಮಾಡಿದರು ನಾವು ದಿಸ್ ಇಸ್ ಟು ಡೂ ವಿತ್ ದ ಲೀಗಲ್ ಅಬ್ಯೂ
they were unjustly judged and they were they were made prisoners for no crime that they had committed avaru maadide iruvantaha yavude reetiyadanta tappugal illade iddaru saha athava avaru maadidanta yava tappugal illade iddaru saha anyayavagi avaru mele teerpannu untu maadi avarna seramanege hakidaru so they were physically abused they were legally abused avaru sharirikavagi noyisalpattaru mattu naitikavagi athava nyayangavagi saha avaru avamanisalpattaru so you can read in uh, acts chapter 16 that they were physically abused and they were publicly humiliated as well apostle krithi adnane adhyayadalli naavu nortteve avarannu sharirikavagi saha avarannu himsegolagadaru mattu nantra seremaneyolage hakalpatta why yake for preaching the gospel suvarthena sarudrinda for preaching the word of god devara vakyavanna saridrinda so paul is beginning by saying that he suffered much before he came to thessalonica thessalonica ke barodakke tamuchitavagi avanu bahala himse olagadare bittagi paul ne helta iddane secondly paul was not deterred by persecution paul nu himse inda hinnede yagalilla look at the second part of uh, verse 2 yerane vachrada yerane bhagavanu nodri we had boldness in our god to declare to you the gospel of god in the midst of much conflict daire bagudu bahu virodavannu anubhavisuvaragi nimage devara subhartheyanna tilisideve embadannu neeve baliri now paul didn't say le paul helta illa when we were in philippi we preached the gospel and we offended a lot of people ಪೌಲನ್ನ ಹೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ ನಾವು ಫಿಲಿಪಲ್ಲಿ ಇದ್ದಂತ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸುಮಾರ್ತಿಯನ್ನು ಸಾರಿ ಅನೇಕ ಜನರಿಗೆ ನಾವು ಅವರಿಗೆ ವಿರೋಧವನ್ನು ಮಾಡಿದೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಸೊ ವಿ ನೀಡ್ ಟು ಹಾವ್ ಅ ಬೆಟರ್ ಸ್ಟ್ರಾಟಜಿ ವೆನ್ ವಿ ಕಮ್ ಟು ತೆಸ್ಲೋನಿಕ ತೆಸ್ಲೋನಿಕಕ್ಕೆ ಬರುವಂತಹ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಒಳ್ಳೆ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಒಂದು ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಇರಬೇಕು ಲೆಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ಪ್ರೀಚ್ ದ ಗಾಸ್ಪಲ್ ಹಿಯರ್ ಇಲ್ಲಿ ಸುಮಾರ್ತಿಯನ್ನು ಸಾರ್ವ ನೋ ಹಿ ಡಿನ್ ಸೈ ದಟ್ ಅವನು ಅದನ್ನು ಹೇಳಲಿಲ್ಲ ಹಿ ನೆವರ್ ಚೇಂಜ್ ಹಿಸ್ ಸ್ಟ್ರಾಟಜಿ ಅವನು ತನ್ನ ಒಂದು ಲೆಕ್ಕಾಚಾರವನ್ನು ಎಂದಿಗೂ ಸಹ ಅವನು ಬದಲಾಯಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ he never said i'm going to change my strategy because i had a terrible reaction in philippi philippelli bhayankaravadantaha ondu pratikriya iddrinda illi nanu nanna lekhacharavanna athava nanna antyamshana badalaisikoltene padagi avanu helidu rather he said i'm going to do the same thing in thessalonica i'm going to preach the word preach the gospel suvarthena nanu thessalonikalli saartene devana suvarthena thessalonikalli hanchtene padagi avanu helidu why yake because terrible reaction indicated that paul was preaching the truth of god's word bhayankaravadanta pratikriyu paulanu nijavagi saha satyavadanta suvarthena saruta iddane matadanna suchisuttai when you confront an ungodly culture with the truth of god's word you are bound to have that kind of a reaction neevu devara suvarthena ಅಭಕ್ತರಾದಂತಹ ಜನರಿಗೋಸ್ಕರವಾಗಿ ನೀವು ಸಾರ್ವತ್ರ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಸಹ ಆ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ನಿಮ್ಮ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಬರುವಂತಾಗಿರುತ್ತದೆ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಯು ನಮ್ಮ ಯಾವಾಗ ಸಹ ಹೇಳುವಂತಹ ವಿಷಯವೇನೆಂದ್ರೆ ನಾವು ಸತ್ಯವನ್ನು ಸಾರುತ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ನಾವು ಪಾಲ್ ಹ್ಯಾಡ್ ಇಮೆನ್ಸ್ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಇನ್ ಗಾಡ್ಸ್ ಪವರ್ ಅಂಡ್ ದಟ್ ಗೇವ್ ಇಂ ಪರ್ಸಿವರೆನ್ಸ್ ದೇವರ ಶಕ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಪೌಲನಿಗೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಭರವಸೆ ಇತ್ತು ಆ ಒಂದು ಭರವಸೆಯೇ ಅವನು ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕಾಗುವಂತೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿತು ಅಂಡ್ ದಟ್ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಇನ್ ಗಾಡ್ಸ್ ಪವರ್ ಗೇವ್ ಹಿಮ್ ಎನರ್ಜಿ ಫಾರ್ ಹಿಸ್ ಮಿನಿಸ್ಟ್ರಿ ದೇವರಲ್ಲಿ ಇದ್ದಂತ ಆತನ ಒಂದು ಭರವಸೆ ಅಥವಾ ದೇವರ ಶಕ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದಂತ ಅವನ ಭರವಸೆಯೇ ಅವನಿಗೆ ತನ್ನ ಸುಮಾರ್ಥ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಫಲವನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಹಿ ಹ್ಯಾಡ್ ಇಮೆನ್ಸ್ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಇನ್ ಗಾಡ್ಸ್ ಪವರ್ ಅಂಡ್ ಹಿ ಥಾಟ್ ಟು ಹಿಮ್ಸೆಲ್ಫ್ ಗಾಡ್ ಇಸ್ ಏಬಲ್ ಟು ಟೇಕ್ ಮೀ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ನೋ ಮ್ಯಾಟರ್ ಹೂ ಇಸ್ ಇನ್ ಮೈ ಅಪೋಸಿಷನ್ ದೇವರ ಶಕ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬಹಳವಾದಂತಹ ಭರವಸೆ ಅವರಿಗಿದ್ದರಿಂದ ನನಗೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಯಾರೇ ಬಂದರೂ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ದೇವರು ತಾನೇ ನನ್ನ ಸುವಾರ್ಥ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ಮುಂದೆ ಹೋಗಲಿಕ್ಕೆ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಕೊಡುತ್ತಾನೆ ಮತ್ತ ಬಹಳಷ್ಟು ಭರವಸೆ ಪೌಲನಲ್ಲಿತ್ತು ಅಂಡ್ ದಟ್ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಗೇವ್ ಇನ್ ಬೌಲ್ನೆಸ್ ಅಂಡ್ ಕರೇಜ್ ಇನ್ ಮಿನಿಸ್ಟ್ರಿ ಆ ಒಂದು ಭರವಸೆಯೇ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ಪೌಲನಿಗೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಭರವಸೆಯನ್ನ ಮತ್ತು ಧೈರ್ಯವನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿತ್ತು and paul is saying our ministry came to you with power and confidence and boldness paul helutane namma seviyu nimma balige bandantaddu aa avu dhairyadinda mattu avu bandu avu yogyavagi bantu embadagi paul helutane why yake because paul says we knew and we were confident that our god is more powerful than our opposition 
ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತು ನಮಗೆ ಭರವಸೆ ನಮ್ಮ ವಿರೋಧಿಗಳಿಗಿಂತಲೂ ಸಹ ನಮ್ಮ ದೇವರು ಶಕ್ತಿಶಾಲಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ ದಟ್ಸ್ ವಾಟ್ ಗಿವ್ಸ್ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಟು ಯೋರ್ ಮಿನಿಸ್ಟ್ರಿ ಅಂಡ್ ಮೈ ಮಿನಿಸ್ಟ್ರಿ ಅದ್ ಆ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಭರವಸೆ ನನ್ನ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಸೇವೆಗೆ ಬಲವನ್ನು ಕೊಡುವಂತದಾಗಿದೆ ಯು ನೋ ಮೈ ಡಿಯರ್ ಬ್ರದರ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಸಿಸ್ಟರ್ಸ್ ಪ್ರಿಯ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿಯರೇ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾ ವಿ ಶುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ we should always do ministry or we should always serve with confidence in god's power devara shaktiyalli naavu bharavase nittavaragi yavagalu saha seve madbeku naavu yavagalu saha devarnu sevisabeku we need to have the confidence to do ministry no matter what the response might be vele enta pratikriyegalu bandru parvagilla namage devaralli namma seve nimittavagi naavu bharavase irbeku now sometimes the best thing to do is to keep on doing what you're already doing uh, whether anybody pays attention to it or not indvele yaru nimannu gamanistaro illva parvagilla neevu igagle yen maartta iddiro adanne munduvarisuvantade bahala uttamavadanta ondu atyuttamavadanta ondu vishayavagi and if you keep doing the right thing long enough sooner or later you will see blessing in your ministry ನಿಮ್ಮ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ನೀವು ಸರಿಯಾದಂತಹ ವಿಷಯವನ್ನು ನೀವು ಮಾಡುತ್ತಾ ಇರುವಂತದ್ದಾಗಿರುವುದೇ ಆದರೆ ತಡವಾಗಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಬೇಗ ಬೇಗವಾಗಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು ನಿಮ್ಮ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಆಶೀರ್ವಾದವನ್ನು ನೀವು ಕಾಣುತ್ತೀರಿ ಸಮನ್ ಹ್ಯಾಸ್ ರೈಟ್ಲಿ ಸೈಡ್ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಒಬ್ಬರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ದ ರಿಯಲ್ ಮೆಜರ್ ಆಫ್ ಅ ಪರ್ಸನ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಇಟ್ ಟೇಕ್ಸ್ ಟು ಸ್ಟಾಪ್ ಹಿಮ್ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ನಿಜವಾದಂತಹ ಒಂದು ಆಳತೆ ಏನಂದ್ರೆ ಅವನನ್ನು ಯಾವುದು ತಡೆಯುತ್ತದೋ ಎಂಬುದಾಗಿರುವಂತದ್ದೆ now we all want to be witnesses for christ navelar saha kristanige sakshigala agbeke matta aashe namigide we all truly want to make an impact in the ministry devara seveli namagellarigu saha ondu prabhava nuntu maadbeke matta aashe but the people who will make a difference in ministry are the people who have immense confidence in god's power adre devarige devara seveli nijavagi kuda devara baladalli sampurnavadantaha nambike irantaha jante irbeku ಅಥವಾ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ಭರವಸೆ ಇರಬೇಕು ದೇ ಆರ್ ನಾಟ್ ಇಂಟಿಮಿಡೇಟೆಡ್ ಆರ್ ಅಫ್ರೈಡ್ ಆಫ್ ಆಪೋಸಿಷನ್ ಅವರು ಆ ವಿರೋಧಗಳಿಗೋಸ್ಕರವಾಗಿ ಹೆದರುವಂತವರಾಗಿರಬಾರ್ದು ಯಾವಾಗಲೂ ಸಹ ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವಂತಹ ಒತ್ತಡ ಇರ್ತದೆ ಮೆಸೇಜ್ ಸಂದೇಶವನ್ನ ಮೃದುವಾಗಿಸುವಂತಹ ಒಂದು ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಇರ್ತದೆ ಆಲ್ವೇಸ್ ಪ್ರೆಷರ್ ನಾಟ್ ಟು ಅಫೆಂಡ್ ಸಂಬಾಡಿ ಇನ್ನೊಬ್ಬರಿಗೆ ನೋವನ್ನುಂಟು ಮಾಡಬಾರ್ದು ಎಂಬಂತ ಒತ್ತಡ ಯಾವಾಗಲೂ ಇರುವಂತದಾಗಿದೆ ದಿಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಟು ಶುಗರ್ ಕೋಟ್ ದಿ ವರ್ಡ್ ದೇವರ ವಾಕ್ಯಕ್ಕೆ ಸಕ್ಕರೆ ಭರಿತವಾದಂತಹ ಕೋಟ್ ಅನ್ನು ಸೇರಿಸುವಂತ ಒಂದು ಒತ್ತಡ ಇರುವಂತದಾಗಿದೆ ದಿಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಟು ಮೇಕ್ ಇಟ್ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟಬಲ್ ಟು ಸಿನ್ಫುಲ್ ಪೀಪಲ್ ಆಸ್ ವೆಲ್ ಜನರಿಗೆ ಬಹಳ ಸರಳವಾಗಿ ಅದನ್ನ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವಷ್ಟು ಮಟ್ಟಿಗೆ ಮಾಡಬೇಕೆಂಬಂತ ಒತ್ತಡ ಇರುತ್ತದೆ ಬಟ್ ಮೈ ಡಿಯರ್ ಬ್ರದರ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಸಿಸ್ಟರ್ಸ್ ಆದ್ರೆ ನನ್ನ ಪ್ರಿಯ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿ we need to have immense confidence in god's power and discharge our duties right devara shaktiyali namage bahalashtu bharavaseyannu hondidavaragi namage nemisalpattantaha jawabdariyanna nam maaduvantavaragirabe that should be the source of our confidence aduve namma bharavaseya moolavagirabe paul had immense confidence in god's power devara shaktiyali paulanige bahalavadanta bharavase and an authentic servant has immense confidence in the power of god devara baladalli devara shaktiyalli sampurnavadantaha bharavase ullantavane ondu adhikarayuktavadantaha sevakanagirutane so in verses 1 and 2 that's the first thing that we saw ondu eradane vachana avanna na modalne vishayavagi nodidene and that is an authentic servant has immense confidence in god's power oba adhikarayuktavadantaha sevakanige ದೇವರ ಶಕ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಸಂಪೂರ್ಣವಾದಂತಹ ಭರವಸೆ ಇರುತ್ತದೆ ಬ್ರದರ್ ಜೂನಿಯರ್ ಕೆನ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಅನದರ್ ವರ್ಡ್ ಫಾರ್ ಅಧಿಕಾರಯುಕ್ತವಾದ ಅನ್ ಅಥೆಂಟಿಕ್ ಮೀನ್ಸ್ ಅ ರಿಯಲ್ ಒನ್ ಒಂದು ನಿಜವಾದ ಅಥವಾ ನೈಜವಾದ ಇಸ್ ಬೆಟರ್ ಎಸ್ ಗ್ರೇಟ್ ಓಕೆ ಸೊ ದಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಥಿಂಗ್ ದಟ್ ವಿ ವಿಲ್ ಲುಕ್ ಅಟ್ ಟುಡೆ ನಾವು ಈ ದಿನ ನೋಡುವಂತ ಎರಡನೇ ವಿಷಯ ಅಂಡ್ ದಟ್ ಇಸ್ ಇನ್ ವರ್ಸಸ್ 3 ಅಂಡ್ 4 ಮೂರು ಮತ್ತು ನಾಲ್ಕನೇ ವಚನ ದೇ ಸೇ ದಟ್ ಅನ್ ಅಥೆಂಟಿಕ್ ಸರ್ವೆಂಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ದ ರೈಟ್ ಮೆಸೇಜ್ ಅಂಡ್ ಪ್ಯೂರ್ ಮೋಟಿವ್ಸ್ ಒಬ್ಬ ನೈಜವಾದಂತಹ ಅಥವಾ ನಿಜವಾದಂತಹ ಸೇವಕನಿಗೆ ಸರಿಯಾದಂತಹ ಸಂದೇಶ ಮತ್ತು ಶುದ್ಧವಾದ ಉದ್ದೇಶಗಳಿರುತ್ತವೆ 
a true servant of god is committed to god's truth and he has the right intentions nijavadantaha devara sevakke devara satyadalliyu mattu nijavadantaha sandeshadalliyu avanige samarpane irutade now paul preached with the right motives and a straight forward approach paul alu neravagi mattu sariyadanta uddeshagalannu olagondavanagi prasanga maduta and he he says three things about it adha kurithagi moor sangathigalanu avanu helutane let's look at them one by one adana na ondondagi nodikollona firstly paul's content was true modalidagi paulana sandeshadallidantaha vishayagalu satyavadantu look at the first part of verse 3 paul says for our appeal does not spring from error moorne vachanada modalne bhagavanu nodri yakendre namma bhoganeyu abaddavalla now the word appeal means it's an urgent cry e appeal embadagi athava beedike embadagi nodvaga ondu turthadantaha ondu beedike athava korike agide you are crying out to people because judgment is coming devara nyay tirpu barutta ide adakoskaravagi neevu janra baliyalli kookta idide you are crying out to people you are appealing to people to turn to god because the end of all things is at hand yellavugala antyavu samipavagide embadagi janra balike hogi ನೀವು ದೇವರ ಕಡೆಗೆ ತಿರುಗಿಕೊಳ್ಳಿರಿ ಎಂಬುದಾಗಿ ಜನರ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಕೂಗುತ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ಇಟ್ಸ್ ಅನ್ ಎಕ್ಸಾಟೇಷನ್ ಇಟ್ಸ್ ಅ ಕಾಲಿಂಗ್ ಅದೊಂದು ಕರೆ ಅದೊಂದು ತಿಳು ಬುದ್ಧಿವಾದ ಅಂಡ್ ಇಟ್ ಸ್ಪೀಕ್ಸ್ ಅಬೌಟ್ ದಿ ಅರ್ಜೆನ್ಸಿ ಆಫ್ ದ ಮೆಸೇಜ್ ಇಟ್ ಸ್ಪೀಕ್ಸ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಡೈರೆಕ್ಟ್ನೆಸ್ ಆಫ್ ದ ಮೆಸೇಜ್ ಅದು ಸಂದೇಶದ ನೇರತೆಯನ್ನ ಅಥವಾ ಸಂದೇಶದ ತುರ್ತನ್ನ ಅದು ನಮಗೆ ಸಾರುವಂತದಾಗಿದೆ ನೌ ಪಾಲ್ ಇಸ್ ಸೇಯಿಂಗ್ ದಟ್ ಹಿಸ್ ಅಪೀಲ್ ಡಸ್ ನಾಟ್ ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್ ಫ್ರಮ್ ಎರರ್ ಅದರಿಂದ ಪಾಲ್ ಹೇಳುತ್ತಾನೆ ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಬೋಧನೆಯು ಅಬದ್ಧವಲ್ಲ the word error the word error is an interesting word abadha emmantaha vishaya aa ondu pada bahala asaktidayakavadanta ondu pada prayogavagide it means to wander from the truth adartha satyadinda agali hoguvantaddu it means to roam away from the truth satyadinda bere kadege suttuvantaddu so it is wandering away from the right standards sariyadantaha ondu mattadinda alidaduvantaddu and paul is saying that his exhortation does not come from error paul helutane avana buddhima thaba avana bodhane aa rithiyagi tappadantadinda bandantadalla he was committed to god's truth avanu devara satyakoskaravagi samarpisikondalpattanta whatever he preached was accurate to the word avane prasanga maadidru saha devara vakyakke adu sariyagi he was not a deceiver avaru vanchakanalla nor was he deceived himself athava tanannu thanu vanchisikollalpattavano alla there was no false teaching in him avanalli yava durbodane illa athava durupadesha illa he just spoke the word of god to people avaru devara vakya hegidiyo adhe reethiyalle chitravalayalli maatanadidha now some people may have accused him of not having enough knowledge about the old testament revelation hale vadambarike prakatane kurithagi ಬಹಳಷ್ಟು ಜ್ಞಾನ ಇಲ್ಲ ಎಂಬುದಾಗಿ ಒಂದು ವೇಳೆ ಅವನನ್ನ ಅನೇಕ ಜನರು ಆರೋಪಿಸಿರು ಬಟ್ ಹಿ ಸೇಸ್ ದಟ್ ಹಿ ಫೈಟ್ಫುಲಿ ಟಾಟ್ ದ ಟ್ರೂತ್ ಆಫ್ ಗಾಡ್ಸ್ ವರ್ಡ್ ಆದ್ರೆ ಪೌಲ್ ಹೇಳುವಂತಹ ಮಾತು ಏನಂದ್ರೆ ಜನರಿಗೆ ದೇವರ ವಾಕ್ಯದ ಸತ್ಯಾಂಶಗಳನ್ನ ನಂಬಿಕಸ್ತಿಕೆಯಿಂದ ಕಲಿಸಿದ್ದಾನೆ ಪೌಲ್ ಸೇಸ್ ಐ ನೆವರ್ ಟಾಟ್ ಎನಿ ಎರರ್ ಪೌಲ್ ಹೇಳುತ್ತಾನೆ ನಾನು ಯಾವ ಅಬದ್ಧವನ್ನಾಗಲಿ ತಪ್ಪನ್ನಾಗಲಿ ನಾನು ಕಲಿಸಲಿಲ್ಲ ಹಿ ಸೋ ಹಿಮ್ಸೆಲ್ಫ್ ಆಸ್ ದ ಗಾರ್ಡಿಯನ್ ಆಫ್ ಗಾಡ್ಸ್ ಟ್ರೂತ್ ದೇವರ ವಾಕ್ಯದ ಸತ್ಯಾಂಶವನ್ನು ಕಾಯುವಂತಹ ಒಬ್ಬ ಕಾವಲುಗಾರನನ್ನಾಗಿ ತನ್ನನ್ನು ತಾನು ತೋರ್ಪಡಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ ಮೈ ಡಿಯರ್ ಬ್ರದರ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಸಿಸ್ಟರ್ಸ್ ಟುನೈಟ್ ಐ ವಾಂಟ್ ಟು ಸೇ ಸಮಥಿಂಗ್ ಟು ಯು ಜಸ್ಟ್ ಟು ರಿಮೈಂಡ್ ಯು ಆಫ್ ಅ ಗ್ರೇಟ್ ಟ್ರೂತ್ ಇನ್ ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ ಮಿನಿಸ್ಟ್ರಿ ನನ್ನ ಪ್ರಿಯ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿಯರೇ ರಾತ್ರಿ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ ದೇವರ ಸೇವೆಯ ಒಂದು ಸತ್ಯಾಂಶದ ಕುರಿತಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ನೆನಪಿಗೆ ನಾನು ಸರ್ವಂತವನಾಗಿದ್ದೇನೆ ಯು ಅಂಡ್ ಐ ಆರ್ ಗಾರ್ಡಿಯನ್ಸ್ ಆಫ್ ಗಾಡ್ಸ್ ಟ್ರೂತ್ ನಾನು ಮತ್ತು ನೀನು ದೇವರ ವಾಕ್ಯದ ಸತ್ಯಾಂಶವನ್ನು ಕಾಯುವಂತವರಾಗಿದ್ದೆ we need to keep it pure and hand it to the next generation now adanna shuddhavagi ittukondavaragi now nantrada talemarige hastantarisuvantavaragirabe that's our responsibility adu nama jawabdarike agide and paul's content was true paulana saramsha satyavagittu secondly paul's motives were pure paulana uddeshagalu shuddhavagittu second part of look at the second part of verse 3 ಮೂರನೇ ವಚನದ ಎರಡನೇ ಭಾಗವನ್ನು ನೋಡ್ರಿ 
or impurity or any attempt to deceive. Ashuddavalla, Mosavalla. False motives were not deceitful. The word deceit means a fish hook. It means a trap or a trick. Now the false teachers in the Greek culture, they would go to any length to get a convert. Greek Sanskrit Lidantaha. To get a convert. Uh, they would go through sorcery or magic or tricks or anything. But Paul was not a deceiver. Paul Paul's motives were pure. Paul and Audacious should the one. Thirdly, Paul's goal was to please God. Paul and a Guri, they were in the Machis Wanta, the Munavishia. Look at verse 4. But just as we have been approved by God to be entrusted with the gospel, so we speak not to please man, but to please God who tests our hearts. They were Unamanu Yogi and Denisis, Wakendo. Paul says he was commissioned by God's will and that gave him authority. Why is Paul speaking? Because he is under divine authority. And what he taught was the truth that God has entrusted to him. Now look at the phrase that he's using here. Just as we have been approved by God. Now, in the original language, in the Greek language, Greek it is the word dokimatso, dokimatso in which means to test something and find it valid. To test something and to find it of good value. To approve something after testing. And Paul is saying, God has tested us. And we pass the test. And God has approved us as ministers of the word. So here you have a man who is under God's authority preaching the word. And I believe that you and I have authority in our ministry when we speak. Why? Because we have been placed by God in this world to speak the truth of God's word. And I don't believe that any of us can be effective in our ministry without that authority. And what gives authority to your ministry and my ministry? It is speaking the word of God powerfully and clearly. You could be teaching in Sunday school. You could be teaching in your home to your children. Or you could be a seminary professor. You could, you could be an elder in your church. You could be a Bible teacher or a traveling evangelist. 
ನೀವು ಸತ್ಯವೇದ ಆದ ಉಪದೇಶಕರಾಗಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಡೆಗಳಲ್�ಲಿ ಪ್ರಯಾಣಿಸ್ತಾ ಇರುವಂತಹ ಸುವಾರ್ಥಿಕರಾಗಿರ್ಬೋದು when you are given an opportunity to preach the word of god or to speak the word of god deliver the word of god with conviction and power nimage devara vakyavanna saruvanta avakasha kodalpattaga ondu manavarikeyinta neeva satyamshagalanna tilisu because when you preach the truth and when you preach it with conviction you know that you carry the authority of god neeva satyamshagalanna maatnaadavaga aa ondu satyamshagalanna neeva manavarike ullavaragi maatnaadavanta samayadalli ನೀವು ದೇವರ ಅಧಿಕಾರವನ್ನು ಹೊತ್ತುಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತೀರಿ ಎಂಬಂತದ್ದು ನಿಮಗೆ ನಿಮ್ಮ ಅರಿವಿಗೆ ಬರುತ್ತದೆ ನಾ ಲುಕ್ ಅಟ್ ದ ಫ್ರೇಸ್ ದಟ್ ಪಾಲ್ ಇಸ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ಹಿಯರ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಟು ಪ್ಲೀಸ್ ಮ್ಯಾನ್ ಬಟ್ ಟು ಪ್ಲೀಸ್ ಗಾಡ್ ಹೂ ಟೆಸ್ಟ್ ಅವರ್ ಹಾರ್ಟ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ ಅನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸುವಂತ ಪದ ಪ್ರಯೋಗವನ್ನು ನೋಡಿದಿ ಮನುಷ್ಯರ ಮೆಚ್ಚನ್ನು ಮೆಚ್ಚಿಸಬೇಕೆನ್ನದೆ ಹೃದಯವನ್ನು ಪರಿಶೋಧಿಸುವ ದೇವರನ್ನೇ ಮೆಚ್ಚಿಸಬೇಕೆಂದು ನಾ ಪಾಲ್ ಇಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಕಾನ್ಷಿಯಸ್ ಅಬೌಟ್ ಗಾಡ್ಸ್ ನಾಲೆಜ್ ದೇವರ ಜ್ಞಾನದ ಕುರಿತಾಗಿ ಪಾಲ್ ಅನಿಗೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಸಹ ಅರಿವಿ he was aware that god knows everything and so that gave him accountability devaruge devaru ellavaru sa tilidukondattavanagiddane avanu devarige lekha kodbeke matha avanu sakshi avani helutta idu now listen very carefully please baala gamanittu daya maadi kelisko that is the balancing point for the authority in your ministry nimma seveyalli adhikaravanna samathollana maaduvantaha ondu vishayavagide on the one hand we have authority from god to preach the word of god right ದೇವರ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಸರಿಯಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಸಂಗಿಸುವಂತ ಅಧಿಕಾರ ಒಂದು ಕೈಯಲ್ಲಿದೆ ಆನ್ ದಿ ಅದರ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಯು ಮಸ್ಟ್ ಬಿ ಹಂಬಲ್ ಬಿಕಾಸ್ ಗಾಡ್ ನೋಸ್ ದಿ ಇಂಟೆನ್ಷನ್ಸ್ ಆಫ್ ಅವರ್ ಹಾರ್ಟ್ ನಮ್ಮ ಹೃದಯಗಳ ಮನೋಭಾವನೆಗಳನ್ನು ದೇವರು ತಿಳಿಕೊಂಡಿದ್ದರಿಂದ ಎರಡನೇದಾಗಿ ನೀವು ಧೀರತೆಯುಳ್ಳವರಾಗಿರಬೇಕು ವಾಟ್ ಪಾಲ್ ಇಸ್ ರಿಯಲಿ ಸೇಯಿಂಗ್ ಇಸ್ ಗಾಡ್ ನೋಸ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಪಾಲ್ ಅನ್ನು ಲೇಡೇ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನಂದ್ರೆ ದೇವರಿಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿದೆ ಗಾಡ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನ್ಸ್ ಮೈ ಹಾರ್ಟ್ ದೇವರು ನನ್ನ ಹೃದಯವನ್ನು ಪರಿಶೋಧಿಸ್ತಾನೆ ಗಾಡ್ ಇಸ್ ವಿಟ್ನೆಸ್ ಅಬೌಟ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ದೇವರ ಎಲ್ಲದರ ಸಾಕ್ಷಿ ಆಗಿದ್ದಾನೆ ಅಂಡ್ ದಟ್ಸ್ ಅ ಗ್ರೇಟ್ ಮ್ಯಾಟರ್ ಆಫ್ ಅಕೌಂಟಬಿಲಿಟಿ ಅದು ಲೆಕ್ಕ ಕೊಡುವಂತದರ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದಂತಹ ಒಂದು ವಿಷಯವಾಗಿದೆ ನೋ ವೆನ್ ಹಿ ಸೇಸ್ ಗಾಡ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನ್ಸ್ ಅವರ್ ಹಾರ್ಟ್ಸ್ ನಮ್ಮ ಹೃದಯಗಳನ್ನು ದೇವರು ಪರೀಕ್ಷಿಸುತ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಅವನು ಹೇಳುವಾಗ ಹಿ ಇಸ್ ರೆಫರಿಂಗ್ ಟು ದಿ ಇನ್ನರ್ ಸೆಲ್ಫ್ ದ ರಿಯಲ್ ಯು ಆನ್ ದಿ ಇನ್ಸೈಡ್ ಅದು ನಿನ್ನಲ್ಲಿರುವಂತ ಆಂಚರ್ಯ ಅಥವಾ ನಿಜವಾದ ನೀನು ಎಂಬುದಾಗಿರುವಂತದ್ದನ್ನ ಅದು ಸೂಚಿಸುವಂತದಾಗಿರ್ತದೆ ಈ ಸೇಯಿಂಗ್ ಗಾಡ್ ಸ್ಕ್ರೂಟಿನೈಸಸ್ ದ ರಿಯಲ್ ಪರ್ಸನ್ ಆನ್ ದಿ ಇನ್ ಸೈಡ್ ಅಂಡ್ ದ ಮೋಟಿವ್ಸ್ ವಿತ್ ವಿಚ್ ವಿ ಡೂ ಮಿನಿಸ್ಟ್ರಿ ನಾವು ನಮ್ಮ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿರುವಂತ ಆಂತರಿಕ ಮನುಷ್ಯನು ನಮ್ಮ ಮನೋ ಅಭಿಲಾಷೆಗಳ ಅಥವಾ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಆಂತರಿಕವಾಗಿರುವಂತ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳನ್ನ ದೇವರು ಪರಿಶೀಲಿಸುತ್ತಾನೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಅವನು ಹೇಳುತ್ತಾನೆ ಗಾಡ್ ನೋಸ್ ದ ಡೀಪ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಆಫ್ ಅವರ್ ಹಾರ್ಟ್ಸ್ ದೇವರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಹೃದಯದ ಆಳವಾದಂತಹ ವಿಷಯಗಳು ಸಹ ಗೊತ್ತಿವೆ and paul is aware that god knows whether he is doing ministry to please god or to please man paul nige chennagi gottu devaru avana hrudayavanna paul annu seva maartta irantadu manushanannu mechisalikka devarannu mechisalikke embudagi devaru tilukolluttane embudagi avane and paul is compelled by that knowledge aa vandu gnyanadinda paul annu vathaisirku paul's goal was to please god ಪೌಲನ ಗುರಿ ದೇವರನ್ನು ಮೆಚ್ಚಿಸುವಂತದ್ದು ಮಾರಿಯ ಬ್ರದರ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಸಿಸ್ಟರ್ಸ್ ವಿ ನೀಡ್ ಟು ಹ್ಯಾವ್ ದ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ಸ್ ಆಫ್ ಟ್ರೂತ್ ಅಂಡ್ ಇಂಟೆಗ್ರಿಟಿ ಇನ್ ಅವರ್ ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೀಸ್ ನಮ್ಮ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಪ್ರಿಯ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿ ಉನ್ನತವಾದಂತ ಒಂದು ಯಥಾರ್ಥತೆ ನಮಗಿರಬೇಕು ದ ಕಂಪಲ್ಷನ್ ಆಫ್ ಅವರ್ ಲೈಫ್ಸ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಹೋಲ್ಡ್ ಫಾಸ್ಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಟು ಹೋಲ್ಡ್ ಫಾಸ್ಟ್ ಟು ದ ಟ್ರೂತ್ ಆಫ್ ಗಾಡ್ಸ್ ವರ್ಡ್ ದೇವರ ವಾಕ್ಯದ ಸತ್ಯಾಂಶವನ್ನು ಹಿಡಿದುಕೊಳ್ಳುವಂತದ್ದೇ ಆ ಸತ್ಯಾಂಶದಲ್ಲಿ ಇರುವಂತದ್ದೇ ನಮ್ಮ ಜೀವಿತದ ಮುಖ್ಯವಾದಂತಹ ಮೂಲ ಉದ್ದೇಶವಾಗಿರಬೇಕು ಅಂಡ್ ದ ಕಂಪಲ್ಷನ್ ಆಫ್ ಅ ಮಿನಿಸ್ಟ್ರಿ ಇಸ್ ಟು ವರ್ಕ್ ವಿತ್ ದ ರೈಟ್ ಮೋಟಿವ್ಸ್ ಸರಿಯಾದಂತ ಉದ್ದೇಶಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡವರಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವಂತದ್ದು ನಮ್ಮ ಹೃದಯದ
when it's not just enough to speak the truth now jeevitha irvanta kala matta kevala satyavannu maatadidre matra sakagudu we must back it up with a godly life now adanna daivikavadantaha jeevithindalu saha adanna na hondidantavaragirabeku now unbelievers understand this very well avishwasigal idanna baala spashtavagi baala chennagi artha maadikoluttare and that's why the cause of the gospel the cause of christ is hurt so badly around the world today adakoskaravagi suvarthaye karana athava kristanu bahala vaagi ee lokadalli no untu maadalpattida many tele evangelists have fallen into sin aneka tele suvarthikaru paapadalli bididdare many pastors have become hypocrites aneka sabha phalakaru kapatigalagiddare now when you and i claim to represent god people expect more from us nanu mattu neenu devarannu pratinidhistha iddeve endadagi nanu heluvaga janru naminda hechadantadannu bayasuvattoragiruttare they hold us to a higher standard whether we like it or not namge ishta agutto bitko gottilla adre namana unnatavadanta mattadalli irbekkembadagi avaru apekshistare paul says he has been approved by god to preach the word of god ದೇವರ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಸಾರೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರವಾಗಿ ಪೌಲನು ದೇವರಿಂದ ಯೋಗ್ಯ ನಿಂಬದಾಗಿ ಎನಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳುತ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಸೋ ಗಾಡ್ ಟೆಸ್ಟೆಡ್ ಹಿಮ್ ಅಂಡ್ ಫೌಂಡ್ ಹಿಮ್ ಟು ಬಿ ವ್ಯಾಲಿಡ್ ದೇವರು ಅವನನ್ನು ಪರೀಕ್ಷಿಸಿ ಅವನ ಯೋಗ್ಯನ ಅಥವಾ ಮೌಲ್ಯವುಳ್ಳಂತವನ ಎಂಬುದಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸಿದ್ದಾನೆ ಜಸ್ಟ್ ಅ ಮೊಮೆಂಟ್ ಪ್ಲೀಸ್ ಓಕೆ ಆಲ್ ರೈಟ್ ಸೋ ಗಾಡ್ ಟೆಸ್ಟೆಡ್ ಹಿಮ್ ಅಂಡ್ ಫೌಂಡ್ ಹಿಮ್ ಟು ಬಿ ವ್ಯಾಲಿಡ್ ದೇವರು ಅವನನ್ನು ಪರೀಕ್ಷಿಸಿ ಪರಿಶೀಲಿಸಿ ಅವನು ಮೌಲ್ಯ ಉಳ್ಳವನೆಂಬುದಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸಿದ್ದಾನೆ ನಾ ಲೆಟ್ ಮೀ ಆಸ್ಕ್ ಯು ಅ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಡಿಯರ್ ಬ್ರದರ್ ಅಂಡ್ ಸಿಸ್ಟರ್ ಆಸ್ ಐ ಆಸ್ಕ್ ಮೈ ಸೆಲ್ಫ್ ದಿಸ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ವೆರಿ ಸಿನ್ಸಿಯರ್ಲಿ ಪ್ರಿಯ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿಯೇ ನನ್ನನ್ನು ನಾನು ಯಥಾರ್ಥವಾಗಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳುವ ಹಾಗೆ ಇರಾತ್ರಿ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಸಾನನ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಕೇಳುತ್ತೇನೆ ಕ್ಯಾನ್ ಗಾಡ್ ಸೇ ದ ಸೇಮ್ ಥಿಂಗ್ ಅಬೌಟ್ ಯು ಅಂಡ್ ಮೀ ದಿಸ್ ಈವ್ನಿಂಗ್ ದೇವರು ನನ್ನ ಮತ್ತು ನಿನ್ನ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಅದೇ ವಿಷಯವನ್ನ ಅಥವಾ ಅದೇ ಸಾಕ್ಷ್ಯವನ್ನು ಹೇಳಬಹುದಾ can god place a stamp of approval upon you and upon me tonight neenu yogya nimbadagi neenu oppige padadantavan embadagi irvanta aa ondu mudreyanu nanna mele ninna mele devaru hakboda paul's answer is yes paulana uttara howdu embadagi heltane what about you and what about me nanna kurithage eno ninna kurithage let's think about this as we move forward now mudakke hogudu vanta samayadalli idara kurithage aalochisu so two things we saw about the marks of an authentic servant betarthavadanta naichavadanta sevakana kurithadantaha eradu gurutugalannu naavu nodidde firstly an authentic servant has immense confidence in god's power modaledagi nijavadantaha sevakanu devara shaktiyalli bara bahala bharavasa ullantaragirutane secondly an authentic servant has the right message and pure motives eradedagi nijavadantaha sevakanige ಯಥಾರ್ಥವಾದಂತಹ ಉದ್ದೇಶಗಳು ಮತ್ತು ಸರಿಯಾದಂತಹ ಮನೋಭಾವನೆಗಳು ಮೂರನೇದಾಗಿ ಮತ್ತು ಕೊನೆಯದಾಗಿ ಐದರಿಂದ ಎಂಟನೇ ವಚನ ದೇ ಸೇ ದಟ್ ಅನ್ ಅಥೆಂಟಿಕ್ ಸರ್ವೆಂಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಸಿನ್ಸಿಯರ್ ಮೆಥಡ್ಸ್ ಅವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ನಿಜವಾದಂತಹ ಸೇವಕನಿಗೆ ಯಥಾರ್ಥವಾದಂತಹ ಮಾದರಿ ಇರ್ತದೆ ವಿ ಮಸ್ಟ್ ಎನ್ಶೋರ್ ದಟ್ ದಿ ಅಪ್ರೋಚ್ ವಿ ಟೇಕ್ ಇನ್ ಅವರ್ ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೀಸ್ ಇಸ್ ಸಿನ್ಸಿಯರ್ ಅಂಡ್ ಟ್ರೂತ್ಫುಲ್ ನಾವು ಸಹ ನಾವು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವಂತಹ ಸೇವೆಯು ಯಥಾರ್ಥವಾದಂತದ್ದು ಮತ್ತು ಸತ್ಯವಾಗಿರಬೇಕೆಂಬುದಾಗಿ ನಮಗೆ ಆ ಮನೋಭಾವನೆ ಇರಬೇಕು ನಾವು ಪೌಲ್ ಡೆಲ್ಟ್ ವಿತ್ ದಸಲೋನಿಯನ್ಸ್ ವಿತ್ ಆನೆಸ್ಟಿ ಅಂಡ್ ಅಟ್ಮೋಸ್ಟ್ ಕೇರ್ ಪೌಲ್ ಜೊತೆ ಸಲೋನಿಕದವರೊಟ್ಟಿಗೆ ಯಥಾರ್ಥವಾಗಿ ಮತ್ತು ಬಹಳ ಕಾಳಜಿಯಿಂದ ಬಗೆಹರಿಸುತ್ತಾನೆ ಅಥವಾ ಅವರೊಟ್ಟಿಗೆ ವ್ಯವಹರಿಸುತ್ತಾನೆ ಅಂಡ್ ಪೌಲ್ ಸೈಸ್ ಫೈವ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಅಬೌಟ್ ಇಟ್ ಅಂಡ್ ಲೆಟ್ಸ್ ಲುಕ್ ಅಟ್ ಇಟ್ ಒನ್ ಬೈ ಒನ್ ಪೌಲ್ ಅದರ ಕುರಿತಾಗಿ ಐದು ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಹೇಳುತ್ತಾನೆ ನಾವು ಒಂದೊಂದಾಗಿ ಅದನ್ನು ನೋಡಿಕೊಳ್ಳೋಣ the first part of uh, verse 5 he says paul never used flattery aidane vachana modalne bhagadalli avan heluttane endigu mukastutiyannu maaduvaragi naavu kandu bandilla for we never came with words of flattery as you know he says avan heluttane nimage tilidiruva prakara naavu endigu mukastutiyannu maaduvaragi kana bandilla paul never used flattery paul endigu sa mukastutiyannu maadlilla now flattery is telling other people precisely what they want to hear about themselves mukastuti embadagi heluvaga janarige tamma kurithagi taavu kelabeku embadagi bayasuvantaha vishayagalanne heluvante it's a form of exploitation adu ond rithiyadantaha avarnu uttangakke yesuvantu 
Now, flattery is based on the fact that everybody's ego loves to hear good things about themselves. We love to hear good things about ourselves. Now, don't misunderstand me here. Listen to this carefully. Now, if you say a good thing about a person, and you have no other intention except to say a good thing about him genuinely, that's not flattery. It's an encouragement. It's a good thing to do. But if you say a good thing about a person, and you have in mind some purpose for your own benefit when it's not true, that is called flattery. And in the Christian ministry today, many people want to tell what they like to hear. But that's flattery. It's not the word of God. And Paul says he never used flattery. My dear brothers and sisters, in light of the fact that judgment is coming soon, in light of the fact that the judge is standing at the door, in light of the fact that the end of all things is at hand, there is no time for flattery for you and for me. Secondly, Paul didn't desire to get rich from his preaching or for, from his ministry. Now look at the second part of verse 5. He says, nor with a pretext for greed, God is witness. Now the word pretext means covering up the real intent. Paul is saying that we didn't come putting up a cover over our greed. He says, I didn't put a spiritual robe over my greed. In other words, Paul is saying, I'm not in ministry for the sake of money. Paul is saying, I don't desire to get rich from my ministry. Oh, Look at the way I live. Look at my lifestyle. I could have made more money elsewhere, but I'm not in ministry for money. Thirdly, Paul didn't use his authority. One second, please, brother. Paul didn't misuse his authority. Look at verse 6. Can you read that, please, brother? Now, Paul didn't look for honor. He didn't want praises from men. He was not habitually seeking any praises and honor from people, appreciations from people. 
ಎದುರು ನೋಡಿದಂತವನಲ್ಲ ಹಿ ಶೋಡ್ ಹ್ಯಾಡ್ ಗಾಡ್ ಗಿವನ್ ಅಥಾರಿಟಿ ಆತನಿಗೆ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಸಹ ದೇವರು ಕೊಟ್ಟಂತ ಅಧಿಕಾರ ಇದೆ ಬಟ್ ಹಿ ನೆವರ್ ಮಿಸ್ ಯೂಸ್ ದರ್ ಅಥಾರಿಟಿ ಆದ್ರೆ ಆ ಒಂದು ಅಧಿಕಾರವನ್ನು ಎಂದಿಗೂ ಸಹ ಅವನು ದುರುಪಯೋಗ ಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ because he knew his authority had to be balanced by accountability and humility yakendre avarge thumba chanagi gottittu aa ondu adhikara vanda lekka kododralliyu mattu adhinateliyu samatolana maadbeke embadagi fourthly paul was gentle and unselfish nalkedagi paulanu satvikanu mattu nisvarthiyagi look at verse 7 please yelo chana nodri tayyu ತನ್ನ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಪೋಷಿಸುತ್ತಾಳೋ ಎಂಬಂತೆ ನಾವು ನಿಮ್ಮ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ವಾತ್ಸಲ್ಯದಿಂದ ನಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ದೆವು ಬ್ಯೂಟಿ ಆಫ್ ದಿಸ್ ವರ್ಸ್ ಹಿಯರ್ ಈ ವಚನದ ಒಂದು ಸೌಂದರ್ಯವನ್ನು ನೋಡಿ ಪಾಲ್ ಇಸ್ ಟಾಕಿಂಗ್ ಅಬೌಟ್ ಹೌ ಜೆಂಟಲ್ ಹಿ ವಾಸ್ ವಿತ್ ಪೀಪಲ್ ಇನ್ ಮಿನಿಸ್ಟ್ರಿ ಪೌಲನು ತನ್ನ ಸೇವೆ ಜನರೊಟ್ಟಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಸಾತ್ವಿಕನಾಗಿದ್ದಾನೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ವಿವರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ನಾವು ಆಲ್ ನೋ ಮದರ್ಸ್ ವಿ ಆಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ಮದರ್ಸ್ ನಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಸಹ ತಾಯಿ ಇದ್ದಾರೆ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಸಹ ತಾಯಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನೆಂಬುದಾಗಿ ಗೊತ್ತು now one of the distinguishing characteristics of mothers is that they are gentle especially towards their children visheshavagi thayara ba atyunnatavadantaha ondu guna lakshana yenu thagi nodvaga avaru saumya ullantavaru athava satvikaragittaru visheshavagi thamma makkala kuritharu now this is a lovely picture here that paul is painting illi paulanu baala sundaravadantha ondu chitravanna chitrista idane now if we were to ask somebody to describe paul in a couple of words we would hear words like bold and courageous and a man of conviction but nobody would come up with the word gentle oh paul na kritagi kelo maatrugalanna helthe embadagi yari gaana thu kelidre na kelisikolluvantaha vishayagalu paulunu dhairyavagiddannu paul paulunu baala adhikara yuktavagiddannu baala ganavagi bolistha iddannu embadagi adu endigu saha paulunu satvikanagiddannu embadagi iruvantaha padagalanna kelisikolluvantaha and yet paul is saying that he was gentle like a mother with people adaru sa ಪೌಲ್ ಹೇಳುತ್ತಾನೆ ತಾಯಿ ತನ್ನ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಹೇಗೆ ಪೋಷಿಸುತ್ತಾಳೋ ಆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಜನರನ್ನ ಜನರ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಪೌಲನ್ನು ಸೌಮ್ಯವಾಗಿದ್ದಾರೆ ನಾವು ಜೆಂಟಲ್ನೆಸ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಅ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ದರ್ ಇಸ್ ಆಫನ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟೆಡ್ ಟುಡೆ ಈ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಬಹಳವಾಗಿ ಈ ಸಾತ್ವಿಕತೆ ಎನ್ನುವುದಕ್ಕೆ ಗೌರವಿಸ ಗೌರವ ಹೆಚ್ಚು ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ ನಾವು ವಿ ಟೆನ್ ಟು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ವೆರಿ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಅಸರ್ಟಿವ್ ಲೀಡರ್ಸ್ ಈ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಬಹಳ ಸದೃಢರಾದಂತಹ ಬಹಳ ಉನ್ನತವಾದಂತಹ ನಾಯಕರಿಗೆ ನಾವು ಎದುರು ನೋಡ್ತೇವೆ but paul is describing his relationship with the thessalonians as one that is between a mother and a child adre paulanu tana sambandha thessalonika davarige hege itte embudagi heluvaga tana thayi mattu makkala madhyadalli iruvantaha sambandha hage itte embudagi paulanu vivarista iddare and just as a mother nourishes her own child with her own body thayiyu tana svanta dehadinda tana makkalanna poshisuva hage so paul was spiritually nourishing thessalonians the thessalonians with the word of god paul and the thessalonica devara devara vakyadinda aatmikavagi poshistha idu and every mother knows there are no appreciations for being a mother ella thayandrige gottu thayandri endigu saha abhinandagalanna slaganegalanna avaru bayisudidda and every mother knows there are no rewards for being a mother ella thayandrige gottu ತಾಯಿ ಆಗುವುದರಲ್ಲಿ ಯಾವ ಬಹುಮಾನವೂ ಕೂಡ ಅವರಿಗೆ ಸಿಕ್ಕುವುದಿಲ್ಲ ಎಂಬುದಾಗಿ ನೋ ಬಡಿ ಇಸ್ ಗೋನ್ ಗಿವ್ ಯುನ್ ಅವಾರ್ಡ್ ಫಾರ್ ಬೀಂಗ್ ಅ ಮದರ್ ಫಾರ್ ಯುವರ್ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ ಓ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ತಾಯಿ ಆಗಿರೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರವಾಗಿ ಯಾರು ಸಹ ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಬಹುಮಾನವನ್ನು ಕೊಡುವುದಿಲ್ಲ ಇಟ್ ಟೇಕ್ಸ್ ಅ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಎಫರ್ಟ್ ಅದಕ್ಕೆ ಬಹಳ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಅವರ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಬಟ್ ಯುವರ್ ಅಫೆಕ್ಷನ್ ಇಸ್ ಸೋ ಪ್ರೊಫೌಂಡ್ ಆದರೆ ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ವಾತ್ಸಲ್ಯ ಬಹಳ ವರ್ಣಿತಾತೀತವಾದ ಅಂಡ್ ಪಾಲ್ ಹ್ಯಾಡ್ ದ ಸೇಮ್ ಫೀಲಿಂಗ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಇಮೋಷನ್ಸ್ ಫಾರ್ ದ ತೆಸಲೋನಿಯನ್ಸ್ ಪೌಲನಿಗೂ ಸಹ ಅದೇ ರೀತಿಯಾದ ಭಾವನೆಗಳೇ ಅದೇ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ವಿವೇಕವು ಹೆಸರೋನಿಕದವರ ಕುರಿತ ಕುರಿತಾಗಿ ಫಿಫ್ತ್ಲಿ ಅಂಡ್ ಲಾಸ್ಟ್ಲಿ ಐದನೇದಾಗಿ ಮತ್ತು ಕೊನೆಯದಾಗಿ ಪಾಲ್ ವಾಸ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪರೆಂಟ್ ವಿತ್ ದೆಸಲೋನಿಯನ್ಸ್ ಪೌಲನು ತೆಸಲೋನಿಕದವರೊಟ್ಟಿಗೆ ಬಹಳ ತೆರೆದ ಬಾಳುತ್ತವನಾಗಿದ್ದನು ಅಥವಾ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪರೆಂಟ್ ಆಗಿದ್ದನು ಪಾಲ್ ಡಿಡ್ ನಾಟ್ ಗಿವ್ ಅಸ್ ಪಾಲ್ ಡಿಡ್ ನಾಟ್ ಗಿವ್ ಅಸ್ ಮೆಸೇಜ್ ಟು देम ಹಿ ಗೇವ್ ಹಿಮ್ಸೆಲ್ಫ್ ಟು देम ಪೌಲನು ಕೇವಲ ಸಂದೇಶ ಮಾತ್ರ ಕೊಡಲಿಲ್ಲ paul tannane kotta and he gave himself out of love not for any personal gain paul tannanu tanu
He loved people and he gave himself to them. My dear brothers and sisters, we need to have the heart of a mother in doing ministry. In dealing with people, especially people in our churches, we need to have, a, have the heart of a mother. God calls us to be sacrificial. He calls us to share not only the word of God with people, but our very selves, our very own lives with people. He calls us to love people around us like a mother does her children. And we should love our people even when it hurts. And remember, there are no appreciations for a mother. Now, there is one principle that I want to talk about here very quickly here. Instruction must always be attached to affection. Instruction or teaching must be attached to affection. Now, Paul's teaching was right, but he also had a deep love for people. That's the type of ministry that God is calling us to this evening. Even when there was opposition, Paul was engaged in that kind of a ministry. There is power in that kind of a ministry. And therefore, brothers and sisters, let's give ourselves for the Lord in ministry. Let's have the heart of a mother in doing ministry. So what is the point of this evening's passage that we looked at? The whole passage basically says, An authentic servant needs to have the right message. Pure motives. And sincere methods with an immense confidence in God's power. A true servant of God must learn the word. Live the life. Love the body of Christ. And lead the world to Christ. Now, the New Testament says that as the leaders go, so go the people. And the New Testament tells us to follow those who are over us and who are a model for us. Let's, let's live authentic lives of being a servant of the Lord because the end of all things is at hand. I hope the Lord has spoken to you this evening as he did to me from this passage. And I want to thank you all for your patience as I thank the organizers for giving me this opportunity. Lord bless you all. Thank you again.
ಮತ್ತೊಂದು ಆವರ್ತಿ ಒಂದು ನೆಗಟಿವ್ 